잡았습니다. 자, 그리고 이거. 아, 음, 진짜로 24시간 상담 가능해요? 네, 편하게 연락 주세요. 정말 재밌네요. 알았어요. 일단 출발해 주세요. 결국 보냈거든요. 늦어서 죄송해요. 작가님의 챕터는 제가 따로 정리하는 대로 메일로 보내드릴게요. 아, 네. 음, 표지 디자인 시안 봤어요. 근데요? 뭐, 붉은 바탕에 사선으로 검은색 라인으로. 심플하면서도 인상적으로 보여요. 아, 뭐 요즘 공모전 심사하는 것도 있는데 뭐 항상 똑같죠. 아. 제가 다시 전화 드릴게요. 어, 네, 잠시만요. 제가 나중에 다시 전화 드릴게요. 네. 어서 오세요, 작가님. 안녕하세요. 어, 제 책은 좀 팔렸나요? 아직이요. <웃음> 그러니까. 그 어게스트 책방에 또 하나의 공간이 있는 거죠. 여기가 메인 공간하고 연결된 또 하나의 공간이란 거죠. 아니 근데 이 도면들은 어디서 구하셨어요? 아 여러 경로를 조사하다 보니까 뭐 그렇게 어렵진 않았어요. 아 근데 이게 실제로는 또 하나의 공간이 전혀 안 보였는데. 안 쓰고 방치 중인 걸까요? 방치라기보다는 의도적으로 숨겨놓은 걸 지도요. 의도적으로 숨겨놓은 밀실. 포더닛이 아니라 와이더닛에 가까운 사건이에요. 와이더닛. 약물에 대한 지식. 독극물에 대한 관심. 실종된 탐정. 이거 의심 갈 만한 모든 요소가 다 들어있는데요? 어쩌면 이 공간이 없을 수도 있어요. 실제로 눈으로 보고 기록으로 남겨야 하는 거죠. 그러면 여기에 문탐정님이 감금되어 있을 수도 있는 거 아니에요? 아, 이거 너무 의심스러운데? 그냥 경찰에 신고할까요? 변호사님도 아시다시피 아무리 의심스럽다 해도 증거가 없으면 도리어 역효과가 날 거예요. 역시 필요한 건 손에 잡히는 물증. 부정할 수 없는 증거겠죠. 결국 순서의 문제인 건데요. 순서만 잘 맞추면 흐릿하던 윤곽도 잡히기 시작하죠. 도진기 작가님 단편 중에요. 친 노란방의 비밀이라는 단편이 있어요. 유괴사건 관련된 단편인데 실제로는 노란방이 아닌데 공감각으로 인해서 노란방이라고 인식하게 된다는 이야기죠. 네? 공감각요? 아, 갑자기 생각났어요. 책방 휴업일이 내일이라고 했죠? 네, 내일이에요. 설마 직접 들어가 보시라고요? 아니, 허락 없이는 주가침지에 해당하잖아요. 그쵸. 500만 원 이하의 벌금 또는 3년 이하의 징역이겠죠. 하지만 증시를 위해서라면? 혹시 모르니까 변호사님은 여기서 망 봐주세요. 
정말 괜찮으시겠어요? 위험할 수도 있어요. 그 미야자키 하여 감독의 붉은 돼지에서요. 이런 대사가 있어요. 날지 않는 돼지는 돼지일 뿐이다. 큰일일수록 가볍게 대하라. 사소한 일일수록 진지하게 임하라. 짐 자모 씨 감독의 고스트 독에 나오는 대사예요. 음, 고스트 독? 그거 봐야겠네요. 액션 영화예요? 그렇다기보단 나름 심오해요. 완전 곧네. 아, 밤새 잠금장치 푸는 방법 익혔네. 아무튼. 변호사님? 아 깜짝이야 아, 변호사님 맞으시죠? 아, 반갑다 아, 여기서 뭐 하시는 거예요? 저요? 아니 선생님은 여긴 어쩐 일이세요? 아저 일이 있어서요 일이요? 이 식전 대바람이 여, 여기서요? 네 저희 집이 요 앞이잖아요 아 변호사님은요? 저요? 저는... 
맞춤 공기가 참 좋네요. 그렇죠? <웃음> 네. 근데 그 역전층 형성으로 아침 공기가 더안 좋다는 그런 얘기가 있어요. <웃음> 아 그렇구나. <웃음> 아 근데 그안 지나가세요? 그 변호사님은요? 저요? 저는 여기가 좋아서요. <웃음> 어 지극히 개인적인 루틴에 일관 저만의 명당이라고 해야 될까요? <웃음> 그 혹시 변호사님도 저 책방이랑 관련이 있으신 건가요? 여기가 비밀 공간? 저기요. 저기요, 괜찮으세요? 일어나실 거 있겠어요? 어? 혹시 고은현 작가님 아니세요? 맞죠? 아니 여기 왜 여기 왜 계신 거예요? 이게 무슨 일? 아! 들으셨죠? 선생님도 들으셨죠? 비명 소리. 사장님, 진정하세요. 무단 침입의 점유물 이탈 횡령. 변호사가 이래도 돼? 응? 탐정님, 근데 탐정님을 하다 보면 위험한 상황에 빠질 때도 있잖아요. 그럴 때 어떻게 하세요? 변호사님 같으면 어떻게 하시겠어요? 저라면 그냥 위험한 상황 자체를 안 만들죠. 맞는 말입니다. 근데 세상 일은 살다 보면 마음대로 뜻대로 안 되는 경우가 많거든요. 그래서 가장 중요한 것은 변호사님 말씀처럼 예방이죠. 그럼 예방이 안 되면요? 방어. 방어도 안 되면? 공격? 음, 잘 아시네요. 예방, 방어, 공격. 결국 기본입니다. 이 세상 돌아가는 원리의 구조는 간단해요. 기본에 충실하면 됩니다. 추리도 마찬가지고 영화도 마찬가지고 그러면 공격은 어떻게 하나요? 음, 잘 네? 손에 잡히는 모든 것이 무기가 됩니다. 사장님 진정하시고 일단 그거 내려놓으시는 게! 작가님, 괜찮으세요? 어, 일단 여기 나가야 될것 같아요. 어떡해. 아, 변호사님! 어. 변호사님! 이거 뭔 일이야? 괜찮으세요? 조심하세요. 조심하세요. 천천히. 천천히. 괜찮아요. 괜찮아요. 조심하세요. 아, 노트북. 어, 네? 노트북. 네? 노트북 안에 다 있어요. 자료들, 작품들. 아, 노트북 없으면 안 돼요. 그 클라우드 서비스나 동기화 같은 걸로 옮기면 안 돼요? 음, 유일한 원본이에요. 
차 갈게요. 어. 저도 따라갈게요. 저랑 같이 가요. 고마워요. 사장님 대체 왜 이러시는 거예요? 네, 지금까지 밀실의 다양한 유형에 대해서 알아봤습니다. 참고로 존 딕슨 카의 명작 세계에 관 마지막 챕터가 밀실 강이기 때문에 해당 항목을 참고해 두셔도 좋을 것 같아요. 모든 장르가 마찬가지겠지만 미스터리, 스릴러, SF를 쓰는 데 있어서 가장 중요한 건 결국 독서량입니다. 너무 뻔한 얘기여서 죄송합니다만 독서량이 충분하지 않으면 내가 스스로 떠올린 소재가 이미 어딘가에 존재한다는 사실조차 인지를 못할 수가 있거든요. 또 독서량이 많아야 시점 감각도 익힐 수 있습니다. 제가 간혹 공모전 심사를 하다 보면 전지적 시점으로 쓰여진 작품들이 있어요. 죄송한 말씀입니다만 제 개인적으로는 전지적 시점은 미스터리 장르와 어울리지 않는다고 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 또 가장 중요한 건 열린 결말이든 닫힌 결말이든 시작과 끝을 명확하게 해주는 게 가장 중요하다는 점 강조하고 싶어요. 이상입니다. 괜찮으시죠? 예. 아, 아, 네. 아, 갑자기 소리를 지르시길래요. 아, 아, 네, 괜찮아요. 음, 네, 그러면. 다시 한번 강조하자면 열린 결말이든 닫힌 결말이든 시작과 끝을 명확히 해주는 게 중요하다는 점 거듭 강조하고 싶어요. 어... 네... 시간이 다된것 같네요. 강의 이만 마치겠습니다. 감사합니다. 제책다 읽어봐 주셨다고. 네. 어, 오늘 서점 너무 예뻤어요. 아, 저 작가님 진짜 좋아요. 특히 최근에 쓰신 단편은 직접 겪으신 일을 바탕으로 쓰신 거라면서요. 집안에 침입한 괴한에 관한 거요. 실제 겪은 일에 살짝 픽션을 더 추가해서 장르적 재미를 더 주려 한 거예요. 도려 단편이 창작에 더 자유롭더라고요. 아. 이거 제가 쓴 건데 한번 읽어봐 주시겠어요? 아가사 크리스티 스타일이에요. 아, 되게 빡빡하네요. 네, 저는 장편이 좋아요. 어, 여기 제 연락처도 써놨어요. 이런 거 출판사 통해서 메일로 보내주셔도 되는데. 아, 어, 메일 몇번 드렸는데 수신 확인도 안 하시더라고요. 네, 한번 읽어볼게요. 
그래서 그날 전윤호는 버려진 본인의 원고를 목격하고 나서 철저하게 무시를 당했다는 동기가 제일 컸던 거죠. 아무리 그래도 그렇지. 이건 너무하잖아요. 본인이 쓴 작품 속 범죄대로 실행에 옮기기로 한 거죠. 범행 대상은 고은영 작가로. 그래서 범행 타이밍을 조율하다가 은영이 책방에 오는 날 범행을 저지른 거죠. 그때 클로로 보름으로 고은현 작가님을 납치하고 작가님의 옷으로 대신 갈아입고 밖을 나가서 지하철 계단을 내려가서 우지 CCTV 사과지들을 찾아서 옷을 다시 갈아입고 다시 올라오고 하면서까지 알리바이를 만들다니 책방 인근 골목과 거리 CCTV 사각지대 위치를 활용한 단순 트릭이었어요. 하, 그렇게 가둬놓고 그러시게 탁 진짜. 진짜 소름 끼쳐요. 자세한 건 추가 조사를 통해서 계속 밝혀지겠죠. 이미 그 전부터 여러 작가님들께도 자기 작품 표절했다면서 계속 소송을 남발하고 있었고요. 어두운 동기로 인한 범죄의 그늘은 오랫동안 사라지지 않겠어요. 그렇다면 이 사건은 종결이 되었지만 대체 어디 있을까요? 뭐가요? 문제적 탐정님이요. 아, 탐정님. 여전히 흠빵이 미안하죠. 